നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചത് വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ് അതായത് പല ഫോമിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റും സ്ലോപ്പും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഫോം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെയും വൈ ആക്സിസിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് അല്ലേ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് എഴുതാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എക്സ് ആക്സിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അല്ല എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ ഇതിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കി അതൊക്കെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ ടു സീറോ മൈനസ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് ഫോർ സീറോ അങ്ങനെ എല്ലാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ അല്ല അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ ഏടെ സ്ഥാനത്ത് അത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഇനി നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെയൊക്കെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു അല്ലെങ്കിൽ അല്ല സീറോ മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മൈനസ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫോർ അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകളും എന്തായിരിക്കും ഒരു വൈ ആക്സിസിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിലെ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഇവിടെ ബിയുടെ സാധനത്ത് എന്താണ് സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അതുപോലെ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ വിച്ച് പാസിങ് ത്രൂ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ വിത്ത് സ്ലോപ്പ് ഹാഫ് അതായത് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിന്റ് നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടില്ലേ മൈനസ് ഫോർ ത്രീയും അതുപോലെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പിന് നമ്മൾ എം എന്ന് പേര് കൊടുക്കൂ അല്ലേ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം അല്ലേ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ ഒരു പോയിന്റും ഒരു സ്ലോപ്പ് തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് അതിൽ നമുക്ക് എക്സ് ടു വൈ ടു അതൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഒറ്റ പോയിന്റ് അല്ല ഉള്ളു അപ്പോൾ ഇതിൽ വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൂവിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു ഇൻ ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു വൈ മൈനസ് സിക്സ് വരും അല്ലേ
അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എം എക്സ് അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിക്ക് പോയാലോ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാസിങ് ത്രൂ ടു 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 ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് വിത്ത് എക്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൂവും ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പ് തരുന്നതിന് പകരം അവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ആദ്യം എഴുതാം എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ പിന്നെ എക്സ് ആക്സിസിലെ ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെ എക്സ് ആക്സിസിലത്തെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആ ആംഗിൾ തന്നിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ തീറ്റ തീറ്റ ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലെ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയൂ അല്ലേ ഇൻക്ലിനേഷൻ അത് തീറ്റ സീക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ആണ് അതായത് ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് തരാതെ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പായി പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം ഒരു സ്ലോപ്പ് പറയാം പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല ടാൻ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ എന്താ അറിയുള്ളൂ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ടാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെയും സെവൻറ്റി ഫൈവ് വാല്യൂ അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം എന്തെന്ന് എഴുതാം സെവൻറ്റി ഫൈവിന് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എഴുതി കൂടെ ഫോർട്ടി ഫൈവും തേർട്ടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടാൻ എ പ്ലസ് ബി എന്താ നമ്മുടെ ടാൻ എ പ്ലസ് ബിയുടെ ഫോർമുല ഒക്കെ നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈനോ ടാൻ എ പ്ലസ് ബിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എന്താണ് ടാൻ എ പ്ലസ് ടാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ എ ഇൻറ്റു ടാൻ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് പ്ലസ് ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അതായത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി അവിടെ വരിക നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ മുകളിൽ നമുക്ക് എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ ആ പ്ലസ് വൺ തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെയും നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ എൽ സി എം ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ തന്നെ ഈ റൂട്ട് ത്രീയും ഈ റൂട്ട് ത്രീയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും ഒക്കെ റൂട്ടിൻ്റെ പുറത്താണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് ത്രീ ഒക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല അല്ലേ നമ്മൾ അതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പം എന്താ പറയുക റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ടു ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ നോക്കിയേ
ഇക്വേഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ എഴുതാം എന്താണ് വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് വൈ മൈനസ് നമ്മുടെ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്തായിരുന്നു ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ അതിലെ വൈ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റൂട്ട് അല്ല ടു ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാത്രം അതായത് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കാം വൈ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ സി ഈക്വൽ ടു ആദ്യം നമുക്ക് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആദ്യം എക്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് വൈ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവുമല്ലേ അപ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അത് എക്സിൻ്റെ ടൈം എഴുതാം ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻ ടു എക്സ് അത് പോസിറ്റീവ് ആയ കാരണം നമുക്ക് വൈനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം അതെന്തായി മൈനസ് വൈ പിന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വീഡിയോയിലത്തെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയാനത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ഇൻ്റർസെക്റ്റിങ് ദ എക്സാക്സിസ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ ആ സൈഡും കൂടി നോക്കണം കേട്ടാ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് of origin with slope minus 2 adayidu intersect edirike evada x axis il appo evada nokka nammala x axis y axis marichu kodukka idu nammada origin aanu idu nammada x axis aanu idu nammada y axis aanu appo origin il ninna 3 units distance il evada venam left il aanu appo nammal nokke minus la varunathu appo ee point endana 3 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് കേട്ടോ എക്സ് ആക്സസിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് എന്താണ് ത്രീ അല്ല മൈനസ് ത്രീ ആയി കാരണം അത് ലെഫ്റ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ എക്സ് ആക്സസിൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ എന്താ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ സീറോ എന്ന് കിട്ടി സ്ലോപ്പ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്ട് മൈനസ് ടു അപ്പൊ കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീണ്ടും സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പോയിന്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഡി അല്ലേ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു അവിടെ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സ്ലോപ്പ് നന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ വൈ മൈനസ് വൈ നോട്ട് അതിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് ഡി അത് എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് സി ആണ് അവിടെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് x minus d എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് വിച്ച് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ എന്തായി പ്ലസ് ആയി ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വീണ്ടും അപ
അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുമ